সমাজের মধ্যে নামাজ নাই সমাজের মধ্যে রোজা নাই সমাজের মধ্যে পর্দা নাই সমাজের মধ্যে সুদ আছে না নাই জোরে বলেন সুদ খাইনি সুদের ব্যবসায়ীদের অভাব নাই ঘুষ করদের অভাব নাই একটা চাকরি নেওয়ার জন্য যায় শিক্ষিত গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করা ছাত্র চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করে প্রত্যেকটা বিষয় তার ফার্স্ট ক্লাস প্রত্যেকটা পরীক্ষায় যে ব্যক্তি ফার্স্ট ডিভিশন পাস ওই ব্যক্তি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে গিয়াও বান্ডুল বান্ডুল টাকা না দিলে আল্লাহর বান্দার চাকরি হয় না চিল্লে বলেন ঠিক কি না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে সুদের অভাব নাই ঘুষের অভাব নাই আল্লাহর কোরআন থেকে আজকে দূরে সরে দেওয়া আর কার হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বালা মুসিবত দিয়ে আজকে আমাদের ধ্বংস করে দিতেছে ঠিক নেই জোরে বলেন রসুল আকরাম সুনান তিরমিজির মধ্যে হাদিস বর্ণনা করতেছেন সুনান তিরমিজির মধ্যে আল্লাহ রাসুল বলেন রসুল আকরাম বলেন ইদা ফালাত উম্মতি খামসা আশার দা ফাসলাতান আল্লাহর পক্ষ থেকে বালা মসিবত নামা ওয়াজিব হয়ে যায় বৈধ হয়ে যায় অন্য অন্য যুগের মানুষ গুলার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধ্বংস করে দিয়েছেন আমি কি কথা বলেছিলাম আজ গোত্রের কথা বলেছিলাম আপনাদের মনে আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দিলেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দিলেন দেখেন হজরতে খুদ আলী সালাত সালাম বলেন তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নাই হজরতে খুদ আলী সালাম বললেন ওরে আমার জাতিরা আরো নিজেদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলাইয়া দিয়া খুদার দিন জমিনের মধ্যে কায়েম করার চেষ্টা করেছিল জোরে বলেন ঠিক কিনা এর জন্য তোমাদের কাছে আমি কোন প্রতিদান চাই না আজকে তোমরা যদি আমি আমি নবীর দিন না মানো আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর বিনিময়ে আমার একে আমাদের ময়দানে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ এদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দেখেন এরপরে তোমাদের উপরে একেবারে মসুল দ্বারে বৃষ্টি নাজিল করবেন কি নাজিল করবেন এর কারণ হইল এই তফসিরে কুরতুবি ইমাম কুরতুবি রহমতুল্লাহ এই তফসিরের মধ্যে ব্যাখ্যা করতেছেন কত সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন যারা ছিল তাদের উন্মতেরা কৃষি কাজ করতেন চাষাবাদ করতেন ক্ষেত খেমারি করতেন একাধারে অনেক বছর দৈরা বৃষ্টি হয় না খাদ্যের অভাবে তারা মারা যায় এই কারণে হজরত হুদ আলাই সালাম বললেন আল্লাহর প্রতি যদি তোমরা তওবা করো আল্লাহ তোমাদের জন্য বৃষ্টি নাজিল করবে বৃষ্টি নাজিল করলে তোমাদের ফসলাদিগুলো আবার ভালোভাবে উৎপন্ন হবে সোহান আল্লাহ গান এরপরেও তারা সোজা হয় না এরপর কি হয় না এরপর কি হয় না সোজা হয় না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদেরকে শক্তি দান করবেন তোমাদের একাধারে তিন বছর পর্যন্ত এখানে কিতাবের মধ্যে বলা হয় একাধারে প্রায় কয়েক বছর পর্যন্ত সালা সাসিনি তিন বছর পর্যন্ত তাদের গোত্রের মধ্যে কোনো সন্তান জন্ম নেয় না অত্র হুদ আলাই সালাত সালাম এই আট গোত্রের নবী ওনাদের বংশের মধ্যে তিন বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান আদি জন্মগ্রহণ করতেছে না কয় তোমাদের 
বংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শক্তি গড়ে যাচ্ছে আল্লাহর প্রতি মানালে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে সন্তান দিয়ে শক্তিশালী করবেন কনস মহাল আল্লাহ এরপরে তারা কি করে নাই ইমান আনে নাই এরপরে কি আনে নাই এরপরে তারা ইমান আনে না মনা ছিল না তারা বারবার বলতেছে ওরে হু তুমি আমাদের কাছে এমন একটা নিদর্শন নিয়ে আসো যে নিদর্শন দেখলে পরে তোমাদের রবকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি নাও জুবিল্লা কন আমার মায়েরা এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতে কত সুন্দর বলতেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে কি বললেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন ও চিরেই তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন এক আজাব দান করব নাজিল করব যে আজাব থেকে তোমরা রক্ষা পাইবার না কঠিন ঘূর্ণিজর কঠিন মুসিবত কঠিন কি বলা হয় প্রবল ঘূর্ণিজর দিয়া এদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধ্বংস করিয়া দিলেন আমার মায়েরা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি ইমান না আনার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে না ডাকার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তাওবা না করার কারণে আল্লাহর দিকে ফিরাইয়া না যাওয়ার কারণে আমার রসুল এই কথা দায় দেয় হাজার বছর আগে জানাইয়া দেন ও আমার উন্মতিরা পনেরোটা অপকর্ম যদি তোমরা করো আল্লাহ তালা তোমাদের উপর বালা মুসিবত নাজিল করা ও আজিব করিয়া দিবেন নামজুবিল্লা খান কয়টা অপকর্ম পনেরোটা এক নাম্বার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন পনেরোটাকর্মের মধ্যে একটা হচ্ছে সরকারি সম্পদ যখন ব্যক্তি মালিকানায় পরিণত হবে ব্যক্তি মালিকানা বুঝুন তো সরকারি সম্পদ গুলা যে যার মতো ব্যয় করতেছে রাস্তার জন্য টেন্ডার হচ্ছে কোটি কোটি টাকা ফকেট গেসিয়া গেসি আস্তে আস্তে আল্লাহের মধ্যে টিকে না ঠিক কি না মসজিদ মাদ্রাসা প্রকল্পের প্রকল্পের জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে এই জায়গার মধ্যে সুরি সামারির অভাব নাই ঠিক কি না জোরে গান কথা কয় না বাংলা কথা বুঝেন না মুখটারে কি তালা মাইরা রাখছেন নাই একটু সুড়েন না সরকারি সম্পদ গুলা ব্যক্তি মালিকানায় ব্যবহার হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য কোটি কোটি টাকা আপনার বাজেট হচ্ছে সেগুলা জায়গা মতো আইসার ওই জায়গা পর্যন্ত থাকে না নেতা খাতাদের ফকেট যাইতে যাইতে আর থাকে না এই জন্য রসুল বলতেছে সরকারি সম্পদ যখন ব্যক্তি মালিকানা রূপান্তরিত হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তখন চাই ধরনের বালা মুসিবত নামা শুরু হবে আমার বায়েরা দুই নম্বর আমার রসুল জানায় দে বল আমানা তোমার আমার রসুল বলতেছে একজন আরেকজনের কাছে যখন আমানত রাখে ওই আমানতটা কি করা হয় ধ্বংস করে দেওয়া হয় আমানতের খেয়ানত করবে আমানতের কি করবে দুই নাম্বার হইল বল আমান তোমা গোলামান আমানত দিলে খেয়ানত করবে আছে না নাই জোর বলেন আছে না নাই তিন নাম্বার আমার রসুল জানায় দেয় তিন নাম্বার হইল জাকাত কে জরিমানা মানে করবে কি মানা জরিমানা মানে করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনার লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানাইলো আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সের অভাব নাই গাড়ি বাড়ির অভাব নাই আপনার ঢাকার মধ্যে বাড়ি আছে দুই তিনটা গাড়ি আছে মেল কারখানা ফ্যাক্টরি আপনার অভাব নাই দোকান পাটের অভাব নাই ব্যাংকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা আপনি আল্লাহর বান্দা হিসাব করিয়া একবারের জন্য জাকাত দিলেন না কি দিলেন না জাকাত দিলেন না আমার বাইরা যারা জাকাত দেয় না যারা জাকাত দেয় না ওই সম্পদ গুলার আল্লাহ রাবুল আলমিন আগুনের মালা আগুনের শিকল বানায়া গলার মধ্যে জুলাইয়া দিবে আমার রসুল বলে ও জাকা দু মাগনামান ওই মাগনামান জাকাত কে জরিমানা মনে করবে দেখেন আমার ভাইয়েরা আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা সম্পদ ব্যাংকের মধ্যে আছে আল্লাহর বান্ধা হিসাব কইরা ঠিক মতো জাকাত দেয় না আছে না নাই প্রত্যেকটা এলাকা এলাকায় মহল্লায় মহল্লায় লাখ লাখ টাকার মালিক বিতর্কত ভাবে আছে আমাদের জানা নাই কিন্তু সে নিজে জানে আমার তো অনেক টাকা আছে আমি ঠিক মতো জাকাত দেই না আপনার আল্লাহ সম্পদ দান করছে ওই সম্পদ নিয়ে আপনি কবরে যাবেন না আপনি যখন মারা যাবেন 
ওই তিন হাত তিন টুকরা কাপড় পরায়া টাকাগুলা ব্যাংকেই থেকে যাবে আপনার সাড়ে তিন গাত মাড়ির মধ্যে ঢুকায় দিবে কিন্তু জাকাত না দেওয়ার কারণে একটা জিনিস পাইবেন আর কিছু পান আর না পান কেয়ামতের ময়দান একটা আগুনের মালা আপনি পাইবেন নাউজুবিল্লাহ কোন জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ তো রাসূল বলতেছেন ওই সময়ের মধ্যে আমি আল্লাহর তরফ থেকে আযাব নাজিল হওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে যখন জাকাত কে জরিমানা মনে করবে জাকাত রে কি মনে করবে জরিমানা মনে করবে আমার রাসূল বলতেছে ও আতা আর রাজুল সাউজাতাহু ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্রেমে পাগল হয়ে তারই অনুগত করবে স্ত্রী যা বলে তার কথাই শুনবে আছে না নাই আছে জোরে কোন বউয়ের বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোন বুদ্ধি চলে না বাপার বুদ্ধিও চলে না বাপার বুদ্ধিও তার জানে তার কাছে ছোট মনে হয় স্ত্রী যা বলে তাই সই স্ত্রী যদি বলে তোমার বাবা আমার খেদমত করা লাগবে না টাউনে চল বাসা বইরা করে থাকি সই আছে না নাই এ জামান গুরু আছে না নাই বিবি যদি বলে তোমার বাবা মা এখন সুস্থ আছে রান্না বান্না কইরে খাইতে পারবে চল আমরা টাউনে চলে যাই টাউনে গিয়া বাসা বড়া করিয়া থাকে বাবা আমার সাথে থাকে না বিবির কথা মতো টাউনে চলে যায় বাসা বাড়া করিয়া থাকে ব্যক্তি আত আর রজুর ব্যক্তি তার স্ত্রীর গোলামি করবে অনুসরণ করবে হ্যাঁ স্ত্রীর কথা যে মানবে না তারা মানবে প্রয়োজনীয় দিনই বিষয়ে যেটা একেবারে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যে বিষয়গুলা আপনার বাবা মার সাথে সাংঘর্ষিক দিনের সাথে সাংঘর্ষিক ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সেই বিষয়গুলার ক্ষেত্রে আপনি আপনার স্ত্রীর অনুসরণ করতে পারেন না কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি দাঁড়িয়ে রাখার চিন্তা করলেন বিবি গিয়ে বললেন বিবি আমি দাঁড়িয়ে রাখার চিন্তা করেছি বিবি বলল তুমি যদি এখন দাঁড়িয়ে রাখো তোমাকে বিদ্যা দেখা যাবে আপনি বিবির কথা শুনিয়া আল্লাহ নবীর কলিজার মধ্যে বারবার সুরি লাগাইতেছেন আছে না নাই জোরে বলে আছে না এই জন্য বলছে আত আর রজুল ব্যক্তি তার স্ত্রীর অনুসরণ করবে পাগল হয়ে যাবে স্ত্রী যা বলবে তাই অনুসরণ করবে তাই মেনে চলবে বাবা মায়ের খেদমত করে না বাবা মাকে ঠিক মতো দেখে না বাবা মা বৃদ্ধা মানুষ নিজের স্ত্রীর জন্য আলাদা বাথরুম অ্যাটাচ বাথরুম গরম পানির ব্যবস্থা বৃদ্ধা বাবা মা শীতকালে ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই সেই দিকে খেয়াল নাই সেই দিকে বুরুক্ষেপ করে না স্ত্রীর শরীরের সুস্থতার জন্য সন্তান সন্ততির সুস্থতার জন্য ডাক্তারি ট্রিটমেন্ট কত ধরনের ঔষধপত্র লাগবে সব ব্যবস্থা করে বাবা মাকে সামান্য গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট কিনে দেওয়ার মতো সমর্থ আমাদের হয় না চিল্লে বলেন ঠিক কি না এই জন্য রসুল বলেন ঠিক তখনই আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে বালা নাসিল হবে যখন ব্যক্তি বাবা মা রে ছাড়িয়া স্ত্রীর অনুগত্যের মধ্যে রেখে যাবে এরপরে আমার রসুল জানা দেয় আক্কা উম্মাঘু অবার্রা সাদী কাকু ব্যক্তি মায়ের মায়ের অবাধ্য হবে মার কি হবে মায়ের অবাধ্য হবে বন্ধুর সাথে ভালো আচরণ করবে বন্ধুর সাথে ভালো আচরণ করবে মায়ের অবাধ্য হবে ও জাফা বাহু বাবার সাথে খারাপ আচরণ করবে যে আচরণটা বাবা পাওয়ার কথা ওই আচরণটা বন্ধু পাবে বন্ধু যে আচরণটা পাওয়ার কথা ওই আচরণটা বাবা পাবে ঠিক কি না কন আছে না নাই বাবার সাথে খারাপ আচরণ করে বন্ধুর সাথে ভালো আচরণ বন্ধুর কথা মতো চলে বন্ধু যা বলে তাই হয় বন্ধু যা বুদ্ধি দেয় তাই মেনে চলে কিন্তু বাবার বুদ্ধিগুলা কানের মধ্যে আসলে আগুনের মতো রক্তটা গরম হয়ে যায় কথা কন ঠিক কি না সমাজের মধ্যে এগুলাই হচ্ছে ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আজকে সমাজের মধ্যে এগুলাই হচ্ছে আমার ভাইয়েরা আমার রসুল এরপরে বলতেছে মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবি কথাবার্তা সরগল্ল শুরু হয়ে যাবে আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই মসজিদের মধ্যে গেছে নামাজ পড়তো সেখানে গিয়া দুনিয়ার যত ধরনের দুনিয়াবি কথা কার আইল কে কাটছে কে কোন জায়গায় কি করছে নির্বাচনী কথা রাজনৈতিক কথা সাংসারিক কথা সব মসজিদে গেলে মনে হয় ঠিক কিনা কন জোরে বলে ঠিক কিনা মসজিদে গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবে আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ সোহান আল্লাহ আস্তাকফরুল্লাহ এই সমস্ত দোয়াগুলা পড়বে না সেগুলো পড়ে না মসজিদে গিয়ে কি রে তোর ফলার কি খবর বিদেশের তো টাকা ডুকা ফাটাইছে নি আসে নেবে আল্লাহ এই ধরনের কথাবার্তা কথা কন ঠিক কিনা 
রসুল বলতে চাও অর্থাৎ আতিল আসওয়া তুফিল মাসাজিদ মসজিদের মধ্যে স্বর্গ তৈরি হয়ে যাবে মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবি কথাবার্তা চালু হয়ে যাবে মসজিদের মধ্যে রং তামাশা শুরু হয়ে যাবে মসজিদের মধ্যে নামাজ থাকবে না জিকির আসকার থাকবে না মসজিদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদত থাকবে না থাকবে দুনিয়াবি কথাবার্তা জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার রসূল যারা ছিলেন আল্লামা ইমাম ইবনু আদি তার কামিল কিতাবের মধ্যে এনেছেন আল্লামা ইমাম ইবনু আবি দুনিয়া তার মাউসুআতের মধ্যে এনেছেন রাসূল বলেন ইউশিকু আইয়াতি আলাল্লাহ সি জামানুন আমার উম্মতের মধ্যে ও চিরে এমন একটা গোত্র এমন একটা সময় আসবে লা ইয়াবকু মিনাল কুরআন ইল্লা লা ইয়াবকু মিনাল ইসলাম ইল্লা রাসমিসমুহু যখন ইসলামের নামে থাকবে নাম ইসলামের কাজকর্ম কিছুই থাকবে না ঠিক নি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের এখন স্টাইল কইরা টুপি মাথার দেয় কথা কন না বিভিন্ন ধরনের কেন টুপি বিভিন্ন সিস্টেমের টুপি আপনার ইউরোপের মধ্যে দেখলাম তারা মাথায় দেয় জমিনের মধ্যে থাকবে না ঠিক নি আশুকু না যত বাধা যত ঝড় সাইক্লোন রাসুলের পথে মরা চলবই জীবন বাজি রেখে দিনের নিশান মোরা বাংলার আকাশে উড়াবই ঠিক কিনা কত কোন আর উড়াব কোরআন শরীফের বিধি বিধান তো নাই তেলাওয়া তো নাই মসজিদের মধ্যে কোরআন শরীফ গুলা প্রচার হয়েছে ঘরের মধ্যে কোরআন শরীফ গুলা উলিয়ে খাইয়া রয়েছে ঘরে মা বইনটাও ফরে না আপনারাও ফরেন না ফুচ্চা পরিষ্কার করার সময় আমাদের হয় না কথা কন ঠিক কিনা যখন কোরআনে কারিমের কালো কালো অক্ষর দেখা যাবে কিন্তু কোরআনে কারিমের কোন বিধান থাকবে না রসুল বলে মসজিদের মধ্যে দুইজন বা তিনজন মানুষ নিয়ে আল্লাহর বান্দা নামাজ পড়ে আর আপনি মুসলমান হইয়াও কানের মধ্যে আজানের আওয়াজ শুনার পরে আপনি ফজরের নামাজে রক্ত নামাজে রক্ত কম্বল ঘাট দিয়ে শুয়ে রইলেন নামাজে আসেন না কথা কোন ঠিক কিনা মসজিদ গুলা হয়ে যাবে সুন্দর কিন্তু মসজিদের মধ্যে মুসল্লি নাই মুসল্লি নাই আমার যুবক ভাইয়েরা তো ঘুমায় এখন আমার বৃদ্ধা অনেক বাবা জিরাও মসজিদে আসতে চায় না মসজিদের মধ্যে দুনিয়া বি কথা বার্তা বেশি হয়ে যাবে মসজিদের মধ্যে সর গোল হট্টগোল শুরু হয়ে যাবে বন্ধুরে সমাজের মধ্যে নিকৃষ্ট যে ব্যক্তি সুরায় ফা দেয়া পড়তে পারে না আরিফ বাধা পড়তে পারে না মিথ্যা কথা বলে সুদ খায় ঘুষ খায় বিড়ি সিগারেট খায় বাবা খায় ওই ব্যক্তি হয়ে যায় সমাজের বড় বড় লিডার বড় বড় নেতা কথা বলেন ঠিক কিনা দেড় হাজার বছর আগে নবীজি আমাদের বর্তমানের অবস্থা বলতেছেন
যেখানে বিড়ি সিগারেট যে রাতে বেলা শুই শুই একা যা খায় বাবা খায় তাস খেলা জুয়া খেলা নারী নিয়া থাকে আপনারা দেখেন না দেখেন না ইউটিউব ইউটিউব খুলেন না পত্রপত্রিকা দেখেন না অমুক জায়গার অমুক চেয়ারম্যান অমুক জায়গার অমুক মেম্বার অমুক জায়গার অমুক মেয়র অমুক জায়গার নারী নিয়া ধরা খাইছে ইয়াবা নিয়া ধরা খাইছে কোটি কোটি টাকা নিয়া ধরা খাইছে আছে না নাই এর কারণ হইল নৈতিক শিক্ষার অভাব নৈতিক শিক্ষা নাই দেড় হাজার বছর আগে নবীজি বর্তমানের অবস্থা বলতেছেন সমাজের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটা হয়ে যাইবে আমাদের লিডার সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম দেখলে সালাম আজকে আপনি দারিফা কে মুরুব্বি আপনি যুবক আপনি নামাজি যুবক আপনার ভোটটা যদি একজন নামাজি ব্যক্তিকে দিতেন একজন আদর্শবান ব্যক্তিকে দিতেন একজন নীতিবান মানুষকে যদি নির্বাচন করাইতেন আজকে ওই ব্যক্তির মাধ্যমে যেমন কোরআনের ক্ষেত্র মধ্যে হইতো তেমন সামাজিক ক্ষেত্র মধ্যে হইতো কথা কোন ঠিক কিনা কিন্তু করলেন না কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ নবীর সামনে জবাব দিতে হবে আল্লাহ নবীর সামনে আমার আপনার জবাব দিতে হবে এই জন্য আমার মায়েরা সমাজের প্রতিনিধি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে কে যোগ্য কে সত্যবাদী কে মিথ্যা কথা বলে না কে সুদ খায় না কে অন্যায় করে না কে অবিচার করে না কে সমাজিক খেতবোত করবে যে গরিবদের পাশে থাকবে তাকে গিয়ে নির্বাচন করবেন ঠিক কিনা বলেন কি রাগ হইতেছেন কোন রাগ হচ্ছেন কোন আপনারা समाज दिन कथा कण ठीक क्या सम्मान कर क्षमताशील व्यक्ति अपना सालाम ना दी अपनी शासन अपना इज्जत ना दी अपनी बोका दीबें अपनी एक जन क्षमता मस्जिद मध्य अपनी ढुकल डेंगा सवार सामने चलिए गलन आसे ना नाई जो बोले आसे ना नाई सालाम परवर्ती रजुलर <laughs> ব্যক্তি তাকে সম্মান করবে তার অনিষ্টতার বয়ে কিসের বয়ে অনিষ্টতার বয়ে আপনাদের ঘুম আসতেছে বলো একটু সিকির করি मदर व्यवसाय 
আমাদের মা বোনেরা পাতলা পাতলা কাপড় পরিধান করবে আছে না লাই আপনার রেশমি কাপড় পরিধান করবে রেশমি কাপড় যুগের যেটা বলা হয় আজকে বর্তমানে আমাদের মা বোনেরা এত পাতলা কাপড় পরিধান করে রে পর্দার মতো ফরজ তরক বিধান বিধান আপনার তরক হইয়া যায় আপনার মেয়ে আপনার বোন আপনার কন্যা তার উপরে পর্দা ফরজ হইয়া গেল তার বোরকাটা কেমন আপনি তালাশ করলেন না তার জামাটা কেমন আপনি তালাশ করলেন না সে যে জামাটা গায়ে দিল এই জামাটা কি ধোলা নাকি একেবারে চিমা আপনি একবার খোঁজ নিলেন না এই যে মেয়েটা এই জামাটা পরিয়া রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতেছে যত গুলা গুনা হইতেছে জিনার গুনা প্রত্যেকটা গুনার একটা ভাগ আপনার কান্দের মধ্যে আসতেছে আমার বাইরা একটু গভীর মনোযোগ দেন কান্ডা লাগাইয়া দেন আপনার ঘরের মধ্যে আপনার স্ত্রী আছে আপনার শেয়ালকের বিবাহ আপনার শালীর বিবাহ আপনার শালার বিবাহ আপনার স্ত্রীকে আপনি নিয়ে গেলেন স্ত্রী যত পাতলা কাপড়টা আছে সেইটা পরিধান তার ভাইয়ের বিবাহের মধ্যে চলে গেল তার বোনের বিবাহের মধ্যে চলে গেল এত পাতলা কাপড় পরিধান করলো আপনি একটা বারের জন্য ডাক দিলেন না আপনি একটা বারের জন্য তারে নিষেধ করলেন না আমার মায়েরা কে আমাদের ময়দানে ওই মহিলা যত গুলা গুলা আর বাকি হবে রে প্রত্যেকটা জিনার গুলার একটা অংশ আল্লাহ আপনার ঘাড়ের মধ্যে চাপাইয়া দিবে চিল্লে এখন না উজবিল্লাহ আমার ভাইরা আজকে বাজারের মধ্যে কত আইটেমের পোশাক পরিয়া গেল ভারতীরা বিদেশিরা কত ধরনের ডিজিটাল পোশাক বানায় বাংলাদেশের মধ্যে ছাড়িয়া দিল আপনার সন্তানেরা আপনার স্ত্রীরা সেই পোশাকগুলো পরিধান করার জন্য আপনার কাছে আবদার করে আপনি বাবা হইলেন আপনি ভাই হইলেন আপনি স্বামী হইলেন আপনার জন্য ওয়াজিব ছিল তাকে বুঝাইয়া দেওয়া ওরে আমার কন্যা এগুলো পরিধান করা বালা না এগুলো পরিধান করলে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের পক্ষ থেকে আজ আসবে আপনি তাকে ধমক দিয়া পারবেন না আপনি তাকে ধমক দিয়া পারবেন না আপনি যদি তাকে আদবের সাথে বুঝান তাহলে দেখবেন ওই মেয়েটা আপনার কথার মধ্যে রাজি হয়ে যাবে এখন আপনার স্ত্রী আপনার কথা শুনে না আপনি যদি তার উপরে গিয়ে আটটা খিসায় এর উপরে গিয়ে দুইটা মারেন ওই স্ত্রীটা আরো বেয়াদব হয়ে যাবে কথা কোন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আর আপনি যদি গিয়া বলেন বিবি রাত্রে বেলায় শুইয়া শুইয়া খুব প্রেমের সাথে আলাপ করেন বিবি তুমি নামাজ পড়ো না তোমার সন্তান তোমার গর্ব থেকে যে সন্তান গুলা আসবে এই সন্তান গুলা তো বেলাবাজি করিয়া জমিনের মধ্যে আসতেছে বিবি গো তুমি তো কোরআন তালাবাদ করো না তুমি যদি কোরআন তালাবাদ না করো তোমার সন্তান গুলো অন্ধকার অচ্ছন্ন ভাব নিয়ে জমিনের মধ্যে আসবে ও বিবি তোমার যে বোরকাটা আমি দেখেছিলাম এই বোরকাটা অনেকটাই এই বোরকাটা আপনার মুড়িধ আপনার জন্য চা কফি বানায় নিয়ে আসবে ঠিক নেই ঠিক নেই আর আপনি যদি ডাক দেন ফিডানের উপরে দিয়ে দমক দেন চিন্তা করবে এটা হাগল টাকল এসে নাই কোনো কথা কন না কথা কন না একজন স্ত্রী স্ত্রীর সাথে কেমন আচরণ করতে হবে আপনি তাকে বলতে হবে আদবের সাথে বিবি যে কাপড়টা পরিধান করি আজকে তুমি বিবাহের মধ্যে যাইবা এই যে কাপড়টা একেবারে পাতলা শরীরের অঙ্গ গুলা দেখা যায় রাস্তাঘাটে দেখেন না বোরকা পড়ছে নাকি সে আরো উলঙ্গ হইয়া বাইরে এসে ঠিক কি রাখন এমন বোরকা পরিধান করছে শরীরের অঙ্গ ভঙ্গি পর্যন্ত বোঝা যায় আল্লাহ তাদের উপর লানত দিছে না উজুবিল্লাহ এমন আছে না আছে না জোরে করলে আছে না এরা কারা এরা আমার আর আপনার বোন আমার আর আপনার মেয়ে আমার আর আপনার স্ত্রী আপনি আমি ডাক দিলাম না কে আমাদের ময়দালে তাদের আগে আল্লাহর কাজ ধরে আমার আপনার দাঁড়াইতে হবে ঠিক কিনা বলেন এই জন্য কি বলা হয় আপনি আদবের সাথে তাদেরকে বুঝাইতে হবে মেয়েরা বাজারের মধ্যে নতুন ড্রেস আসলে পাগল করে রাল আপনার আপনি যদি আদবের সাথে বুঝান মা গো খুব আদবের সাথে খুব আদবের সাথে আপনি আপনার কন্যাটাকে আদবের সাথে বুঝাইবেন মা এই পোশাকটা খ্রিস্টানদের বানানো ইসলামী মেয়েদেরকে ইসলামী রীতি নীতি থেকে বাইর করার জন্য এটা বাইর করছে এটা যদি পরিধান করো আল্লাহ রবুল আলমিন নারাজ হবে তার রসুল নারাজ হবে ওই কন্যাটা চিন্তা করবে আমার বাবার মতো আদর্শবান বাবা নাই আমার বাবা এত সুন্দর কথা বলছে আমি মাইন্না নিতে বাইদ্য ঠিক কিনা কন জনগণ ঠিক কিনা 
এর আপনি যদি পিডান শাসন করেন দমক দেন তার মনটা আরো ছোট হয়ে যাবে তাই জন্য কি বলা হয়েছে সমাজের মধ্যে পর্দা নাই আমাদের মা বইনেরা পাঁচলা কাপড় পরিধান করবে একেবারে পাঁচলা কাপড় এমন টাইট পোশাক পরিধান করিয়া রাস্তাঘাটে বের হবে আমাদের যুবক শ্রেণীরা দেখেন যুবক বাইরে ইফ্রিজিং করে না করে কি না ইফ্রিজিং করতেছে আজকে আজ টাইট পোশাক পরিধান করিয়া পাঁচলা কাপড় পরিধান করিয়া রাস্তায় নামার কারণে হাজার হাজার ছেলেদের চোখ নজর ওই দিকে যাচ্ছে ওই দিকে যাওয়ার কারণে আপনার স্ত্রী আপনার মেয়ে আপনার বোন যতটুকু গুণার ভাগী হচ্ছে আপনি ঠিক ততটুকু হচ্ছে নাউজুবিল্লাহ এই জন্য আমার ভাইয়েরা এই দিকে আপনার খেয়াল রাখতে হবে এই দিকে আপনার বুঝ রাখতে হবে আমার রসুল এরপরে জানায় দিতেছে অত্যাখাতিল কাইনা আল মাজিফ পুনরুদ্ধার মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে নাচ নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকার বাদ্যযন্ত্র আবির্ভাব হয়ে যাবে আছে না নাই জোরে কর না আমি সামাজিক কথাবার্তা বলতেছি আজকে এগুলা কি দরকার আছে না নাই জোরে কর আছে না নাই বিবাহের মধ্যে একটা সুন্না কাজের মধ্যে ডক্স কি ডক্স লিখো ডক্স বক্স বাজায়া বক্স সেট বাজায়া বিবাহের মতো একটা সুন্নত কাজটাকে কলসিত করছে যারা এদের মতো লানত প্রাপ্ত মালাউন জমিনের মধ্যে তৃতীয় আর কেউ হতে পারে না ঠিক নেই জোরে কর না বিবাহ আল্লাহ নবী বলে আননি কেমিন সুন্নতি বিবাহ হইল আমার সুন্নত এই সুন্নত কাজটার মধ্যে যারা জ্ঞান বাইদ্য ঢুকাইল এদের মতো অভিশপ্ত আর কেউ হতে পারে না ঠিক কিনা রসুল বলতেছেন কেমতের আগে পনেরোটা অপকর্মের মধ্যে অন্যতম একটা হলো গায়ক গায়িকা নায়ক নায়িকা নাচ গান বাইদ্যর ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে বিবাহের মধ্যে অন্যতম একটা অনুষ্ঠান সুন্না কাজ এগুলার মধ্যে নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা নিয়ে ডেক সাইড বাজায় নাচানাচি করায় সমাজের মধ্যে আসে না নাই আপনি যুবক আপনি ইমাম মাহাদির সৈন্য আপনি হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈন্য আপনি ওমর রাদি আল্লাহ গুরু সৈন্য আপনি হজরত ওমরের সৈন্য আপনি হজরত আলির সৈন্য আপনি হজরত আবু বকরের সৈন্য আপনি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ রহমত আপনি যুবক ভাই আপনার কলবের মধ্যে আপনার মুখের মধ্যে আপনার মাথার মধ্যে টুপি আপনার কলবের মধ্যে লেখা আছে তুমি মুসলমান কথা আপনার মাথার মধ্যে চিন্তা রাখিয়া আপনার তো এটা বোঝা উচিত ছিল আমি তো রহমাতুল্লিল আলমিনের উম্মত আমি তো আল্লাহর সামনে হাজিরা হয়ে যাব আমি তো আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে রহমাতুল্লিল আলমিনের সামনে থেকে তো হাউজে কাউসারের পানি আমার পান করতে হবে আপনি কিভাবে একটা বিভাগের মাধ্যমে একটা আপনার নাচ গানের ব্যবস্থা করলেন ও যুবক ভাই আপনার পায়ের মধ্যে হাত দিয়ে বলে যায় আপনার কলিজার মধ্যে চলে যেই জায়গার মধ্যে বক্তা বলে সেই জায়গার মধ্যে আপনি বলেন এই জিনিসটা কি আপনার মাথার মধ্যে আসলো না আমি তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা আমি তো রহমাতুল আলমিনের উম্মত আমি কিভাবে আল্লাহ নবীর সুন্না আল্লাহ নবীর সুন্নত বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকার ব্যবস্থা করিয়া এই ধরনের অপকর্মের ব্যবস্থা আমি করি এই ধরনের বাজে কাজের সাথে আমি কিভাবে সম্পৃক্ত হই ও আমার যুবক ভাই এখন যদি ইমাম মাহাদি চলে আসে আপনার মতো যুবকরা ইমাম মাহাদির হাতের মধ্যে বায়াত হইবে এখন যদি ইমাম মাহাদি চলে আসে আপনি তো তার হাতে বায়াত হইয়া হিন্দুস্তান বিজয় করবেন এখন যদি ইমাম মাহাদি চলে আসে আপনি তো তার হাতের মধ্যে বায়াত হইয়া ফিলিস্তিন বিজয় করবেন এখন যদি ইমাম মাহাদি চলে আসে আপনি তো তার হাতের মধ্যে বায়াস হইয়া সিরিয়া ইয়ামেন কে বিজয় করবে আপনার মাথার মধ্যে কি এই চিন্তা আসলো না বিবাহের মতো সুন্না কাজের মধ্যে কিভাবে আমি এগুলা বাজাই আমার ভাইয়েরা গুমের ঘরের মধ্যে গিয়া যদি একটা মিনিট পর্যন্ত চিন্তা করেন জীবনের জন্য রেজাল্ট আপনি বায়া যাবেন আমার মতো যুবকের মাধ্যমে বিবাহের মতো একটা সুন্না কাজের মধ্যে এই ডেক সেট নাচ গান করা শয়তানি কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না চিল্লে বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমার যুবক ভাই আপনার এগুলা থেকে প্রস্থান করতে হবে যারা এগুলা করতে যায় তাদেরকে আপনার বুঝাইতে হবে মুরব্বীর মাইয়ার বিয়া যদি বলা হয় মুরব্বী গান গুলা বাজান কিল্লাই তো হুজুর অনেক নিষেধ করেছি যুবকরা শুনে না তুমি কেমন ইমানদার তোমার সন্তান সন্ততি গুলারে একটা হারাপ কাজ থেকে তুমি বিরত রাখতে পারলা না আমার বাবা জিরা 
এগুলা দিয়া হবে না আপনারা যুবক ভাইরাই এই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে আপনারা এই কাজটা করতে হবে আপনারা যদি এই কাজটা না করেন আমাদের আলেম ওলামারা পারবে না আলেম ওলামারা কই দেখে এখন আলেম ওলামাদের বদনাম করে আছে না নাই জোরবার আছে না নাই কোন জায়গায় এক স্ত্রীরে এক জামাই তালাক দিছে কি দিছে আর সমস্ত ওলামাই কেন ফতোয়া দিছে স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে कथा <laughs> नारी दूर कर प्रचार कर रक्षा करते नाखंदा जमीन मध्य नई कलंकित कर अपमान करते सामने ठीक बगुरा दल हारामी नायक नायिका गायक गायिक आविर व्यवहार शुरू हो जाए मास्क मास्क 
ঠিক না চারণ ভূমি চারণ ভূমি এলাকা তো এগুলা বিল এলাকা সিলেটের হাও সুনামগঞ্জের মধ্যে মাসকে মাস এগুলা হয় আস্তাহ আজিম তবে আল্লাহর মেহেরবানি আমাদের অঞ্চলটা সেগুলা থেকে মুক্ত ঠিক কি রাখন এটা আল্লাহর দয়া এই জন্য আপনারা যদি আরেকটু সচেতন হন এই এলাকার মধ্যে কোন বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে এগুলা করা যাবে না এরকম যদি সতর্ক হন আমার মনে হয় এই এলাকারা দ্বিতীয় শাহ পরাণের শাহ জালালের মাতৃভূমির প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে কথা বলেন ঠিক কি না আপনারা পারেন এটা আপনারা করতে হবে আপনারা সেগুলো কেউ করা যাবে না একটা এলাকার মধ্যে ডাকার থেকে আসছে তারা কই থেকে আসছে ইয়াং ইয়াং যুবক তুমি ডাকার থেকে আসছো তুমি এই এলাকার সন্তান না আমি এই এলাকার সন্তান এই কথা বলবেন এই এলাকার অভিশাপ এই এলাকার উপরে গজল নাবি গজল গজব নাজিল হলে তোমার উপরে পড়বে না আমার উপরে পড়বে কার উপরে পড়বে তখন এই বল নিয়ে আপনি বলতে হবে আশ্বিন মেহমান খাইয়া দেওয়া যাবেন কিন্তু কোন অপকর্ম করা যাবে না এই ওয়াদা এই প্রতিশ্রুতি কোন কোন যুবক বা আজকে দিতে পারবেন দিয়ে হাত তোলে আল্লাহকে দেখান দেখবি দেখবি হাতটা নামা নবীজির রক্ত জরা দিন এত সহজে আমরা বিলীন হতে দিব না এত সহজে কি হতে দিব না বিলীন হতে দিব না আল্লাহ নবীর জন্য জীবন বাজি রেখে আল্লাহ নবীর সুন্নার ইজ্জতের ইজ্জত রক্ষার জন্য জীবনকে আল্লাহ যদি একশো বার জীবন দেয় একশো বারই তার রাস্তায় কোরবান করব রাজি আছে কিনা বলেন আমার ভাইরা এই জন্য নবীজির প্রত্যেকটা সুন্না আমাদেরকে কি করতে হবে সম্মান দিতে হবে রসুল বলতেছেন পনেরোটা কাজ যখন হয়ে যাবে তখন তোমরা আল্লাহর খুদা বিজ্ঞ খুদাই গজব বালা মুসিবতের অপেক্ষা করো আমার ভাইরা এরপর রসুল বলতেছে উম্মা এই যুগের মানুষগুলা আগের যুগের ওলামাই কেরামে গালি গালাজ করবে আসে না নাই আউলিয়া কেরামের নাম শুনলে একদলে সুন কায় আসে না আসে না ফুর এরা কি করছে এরা নিজেদের মন করা কথাবার্তা কয়ে গেছে কিন্তু তুমি তোমার দুই পুরুষ তিন পুরুষ উদ্যা দেখো এরা ফাইবা ইন্দু তুমি ইন্দুর ঘরাতে আইসো এ মুসলমানটা বানাইলো কারা এ আল্লাহ রলিরা ঠিক কিনা কন জরা বানা ঠিক কিনা এই জন্য প্রথম যুগের মানুষ শেষের যুগের মানুষ কি করবে অভিশাপ দুগে রসুল বলতেছে এই পনেরোটা পুকুরম যখন আমার উন্মত করবে রে তখন তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অগ্নিবায়ু অগ্নিবায়ু বুঝেন আকাশের বাতা আর তো কি বলা আকাশ থেকে আগুনের বাতাসের অপেক্ষা করো কিসের বাতাস অর্থাৎ আগুনের বৃষ্টি পাথর বর্ষণ ভূমিকম্প এই ধরনের বালা মুসিবত গুলার অপেক্ষা করো আসতেছে এই পনেরোটা অপকর্ম করলে দেখবো পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে পাথরের বৃষ্টি যদি হয় বলেন তো বাবা জিরা আমার একজন মানুষও ঠিক থাকবে ধরে কর না কোন অঞ্চলে জানি আপনার আমেরিকার কোন অঞ্চলে ক্যালিফোর্নিয়া না অথবা অন্য কথা একটা আমি পত্রিকায় দেখছিলাম মনে নাই পাথর বর্ষণ হয়েছিল তবে ছোট ছোট পাথরের বৃষ্টি তবে কি ওটা ঘুরে আমাদের দেশে আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে ওই যে রসুল ভাই লাগছে পাথর বর্ষণ অগ্নিবায়ু আকাশের থেকে আকাশ থেকে আগুনের বাতাস শুরু হয়ে যাবে এখন তো ঠান্ডা বাতাস আসে তখন আসবে গরম বাতাস কি বাতাস আর আকাশ থেকে যে আগুনের বাতাস আসবে ওইটা গরম খালি সেক দিবি না বরং সামরা গলায় নিয়ে যাবে লিল্লাহ তাকবি